Salut! Alors, je m'appelle Madame Ross et aujourd'hui, on va pas euh, parler à propos des pièces en papier. On va parler à propos des pièces petites comme ça pour l'argent et la monnaie canadienne. On va commencer avec Selena, mais je veux te montrer avec un papier. C'est 5 sous. 5 sous, il y a un castor dessus. Oui, il y a un castor et c'est cette couleur. Alors, on a 5 sous, mais combien de 5 sous est-ce que nous avons dans une dollar? Tu as besoin de compter. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Jusqu'à 100! C'est un défi! Et je veux expliquer qu'est-ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? On a un bateau dessus. Un bateau, c'est 10 sous. 10 sous, c'est pas beaucoup d'argent, mais quand tu ajoutes, et tu ajoutes, et tu ajoutes, tu peux avoir beaucoup d'argent. Peut-être un dollar. Combien de 10 sous est-ce que tu as besoin pour un dollar? On a 25 sous. Aussi. 25 sous, ça c'est un caribou. Et ça vient du Canada. Et c'est 25. Et combien de 25 est-ce que tu as besoin pour avoir un dollar? Pensez, ça c'est un dollar. Et ça c'est 100 sous. 100. Alors, je te demande combien de 25 sous est-ce qu'il y a dans un dollar? Et aussi, combien de 10 sous est-ce qu'il y a dans un dollar? Ça veut dire 10, 10, 10, 10, jusqu'à un dollar. 100, jusqu'à 100. Et puis, tu as besoin de ça. Ça, c'est très joli. J'aime ça beaucoup. Il y a un ours polaire. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer ça? Ça coûte 2 dollars. 2 dollars! Et tu as besoin de 2 de ça pour créer un de ça. Ça coûte 2 dollars. Ça c'est 2 dollars. 2 dollars. Alors, comme défi, qui peut dire combien de 25 sous est-ce que tu as besoin pour créer ça, 2 dollars. Alors, merci.